Salve pessoal, Eu recebo muita gente me perguntando sobre ferramentas para editar suas publicações, para conseguir produzir o melhor conteúdo e eu separei, na verdade a gente juntou aqui um pacotão de ferramentas que a gente fez uma curadoria, eu com o Sebrae, para te ajudar trazendo as melhores ferramentas e aplicativos para você colocar nas suas publicações e conseguir ter mais resultados na internet. Então se você está curioso, está curioso, fica comigo nesse vídeo que você vai gostar bastante. sejam bem-vindos ao canal do Sebrae, o Sebrae Talks, que tem vídeos toda semana para ajudar os pequenos negócios com muito conteúdo, galera, em diversos temas. Ó, se você não é inscrito, ó, já aproveita e se inscreve logo. Eu sei que você já está curioso sobre o tema, então já vai aproveitando aí o espaço no teu celular, tá? Deixa aí o espaço para a gente baixar uns aplicativos aí. Vai lá na internet, já vai anotando tudo, porque eu vou falar, vou trazer uma enxurrada de ferramentas para te ajudar. E aproveita também, já falando em ferramenta aqui, ó, vai no link da inscrição que tem um kit de artes editáveis que a gente preparou para te ajudar. Vai lá e baixa aqui, ó, gratuito, totalmente na fachola para você. Salve, galera! Eu sou o Rafa Falcão, sou estrategista digital e eu tenho um perfil nas redes sociais chamado Dicas Digitais, onde eu trago conteúdo diariamente para te ajudar. Ó. Se você ainda não conhece, me procura nas redes sociais, você vai gostar bastante. Então, você preparou aí o que eu falei para você? Você preparou lá o seu celular, preparou lá a internet? Que é o seguinte, primeiro eu vou falar sobre aplicativos e ferramentas, softwares para você editar suas publicações. Lembrando que sempre é legal, é melhor às vezes você fazer a edição no próprio computador. Aplicativo às vezes tem algumas limitações, mas a maioria desses que eu vou falar tem tanto para computador quanto para aplicativo. E aí cabe você executar ou não, principalmente esse de edição de publicação. Primeira ferramenta que eu trago para vocês é a de longe a mais querida, que é o Canva, tá? É o Canva sem o S, pessoal. Não, nada de você pesquisar Canvas com S, que você vai encontrar o Canvas do Business Model do Alex Osterwalder, tá? Eu tô falando aqui do Canva ferramenta. E aí você tem como encontrar ele tanto para site quanto baixar um aplicativo. E ele é fantástico, porque você consegue editar suas publicações, editar cardápio, editar portfólio, editar tudo e mais um pouco. Então, se você ainda não conhece o Canva, que eu acho difícil, você vai lá, baixa o Canva. Segunda ferramenta é uma ferramenta da Adobe. Ó, falou Adobe, você já vê, já que é, o negócio é legal, né? A ferramenta é o Adobe Spark Post. Você consegue também fazer várias edições, tem tanto site quanto para aplicativo, e é muito legal que você consegue fazer transições animadas, e essa ferramenta eu utilizo e eu super recomendo. Se você não conhece ainda, baixa lá e teste o Adobe Spark Post. Terceira ferramenta é o Crelo, tá? Crelo C R E L L O. Você vai lá, baixa também esse aplicativo ou também utiliza o site para você editar suas publicações. Eles dão modelos prontos, você só vai substituir fontes e é muito legal para você editar também, porque eles conseguem fazer várias transições em vídeo também no próprio Crelo. E eu super recomendo que você teste. Quarta ferramenta é o PicMonkey. Também tem muita coisa legal para você fazer suas edições. Tem lá fontes, tem banco de imagens, você consegue fazer transições e você vai fazendo as suas publicações todas por lá. E os caras também têm aplicativo para você baixar. Então, testa o PicMank que pode ser que ele consiga satisfazer as suas necessidades. E a quinta ferramenta que eu trago para vocês é a Tracto. A Tracto é uma ferramenta brasileira, então dessas que eu falei, a única brasileira que tem é o Tracto e você pode utilizar o Tracto também para sites. O Tracto também tem uma função que é muito legal, que é o Tracto Links, para você conseguir colocar os links na sua bio e você consegue fazer várias edições de uma forma muito legal. Tem degradê, tem fontes diferentes, tem modelos prontos lá para você utilizar no Tracto e logo logo os caras estão chegando também com o aplicativo eles estão só com o site, mas logo logo chega o aplicativo do Tracto também, então testa galera e valoriza que é aqui do Brasil agora eu vou trazer para vocês aplicativos para você editar os seus vídeos de forma fácil, né você vai lá conseguir fazer a edição rápida tá mamão com açúcar primeiro aplicativo que eu trago para você é o CapCut que ó, de longe muita gente está utilizando, até porque você consegue colocar legenda nas suas publicações, nos seus stories, nos seus vídeos, direto e fazer várias transições, cortes, de uma forma 
muito, mas muito prática. Então, se você ainda não conhece o CapCut, eu recomendo que você baixe e teste, porque tem muita coisa legal para editar seus vídeos por lá. Segunda ferramenta que eu trago para vocês é o InShot. Ó, oh, e o InShot, pessoal, ele é muito legal, porque você consegue também editar e fazer essas transições todas que eu estou falando aqui nos outros, mas o InShot, você tem toda uma integração com um banco de imagens que você pode puxar e você também pode conseguir colocar lá a várias fontes diferentes então o InShot ele é muito legal um dos aplicativos que eu mais utilizo para editar e ele é muito rápido e simples também ah, para você fazer suas edições de vídeos então se você ainda não conhece o InShot eu recomendo que você teste terceiro aplicativo é um aplicativo da GoPro que é o Quick Go para você também fazer edições de uma forma mais até esportiva é muito legal esse aplicativo para você editar os seus vídeos e eu super recomendo que você teste também conheça até para você avaliar o que é que pode satisfazer melhor quarto aplicativo que eu vou recomendar aqui para você que ela é fantástica é o Cute Cut esse aplicativo ele é muito legal porque você consegue juntar os vídeos de uma forma muito rápida ele tem um trilho lá e você vai fazendo as suas edições e aí você consegue juntar os vídeos fazer cortes e aí exportar o vídeo a ah, em alta resolução eu utilizo muito o CuteCut muitas vezes eu até utilizo ferramentas complementares então eu vou lá ah, edito o vídeo no InShot, legendo no CapCut, e aí eu corto ele no CuteCut, então eu faço muito isso para conseguir ter o melhor resultado nos meus vídeos. E a quinta ferramenta aqui, o quinto aplicativo que eu não deixaria, poderia deixar faltar aqui na verdade, é o KineMaster, que é uma ferramenta fantástica também para você editar, para você acelerar o vídeo, para você pausar, fazer transições, colocar o vídeo em degradê, enfim, é uma ferramenta fantástica também e ela está entre as melhores porque eu utilizo também o KineMaster. Ó, oh, e eu vou trazer mais cinco aplicativos para vocês, dessa vez para você editar os seus stories, para editar o seu TikTok, para editar os seus Reels. Então, é muito legal essas ferramentas aqui. Algumas você deve conhecer, outras não, mas eu recomendo também, ó, oh, eu sou do teste, eu sou o louco do teste, que você vai lá e teste essas ferramentas para você ver se funciona para você. Primeira ferramenta é o Mojo. O Mojo é muito legal porque você consegue fazer stories animados, até para você fazer aquelas transições diferentes, a colocar, por exemplo, você tem uma lanchonete, você quer colocar, por exemplo, as batatas caindo, assim, você consegue fazer isso através do Mojo, porque ele já dá a transição lá completa para você editar. E é muito legal mesmo, eu recomendo que você ainda não conhece o Mojo, que você teste, que você vai gostar bastante. Segunda ferramenta é o Unfold. O Unfold é bem parecido com o Mojo e até existe uma disputa, né? As pessoas algumas pessoas gostam mais do Mojo, outras gostam mais do Unfold, mas vai te dar também ferramentas prontas para você gravar todas essas edições. Então você vai lá a, anunciar que você vai fazer uma live, você quer colocar toda aquela parte lá com música, com entradas, com transições, você pode pegar e fazer em aplicativos como Unfold, você vai gostar bastante. Terceiro aplicativo que você pode utilizar para fazer suas edições é o um aplicativo chamado Snow. Nesse aplicativo você tem mais de mil filtros diferentes para os stories e você pode ir lá gravar, por exemplo, algum filtro que você não vai encontrar normalmente nos stories, ou no Reels, ou no TikTok, ou até nos shorts do YouTube e você vai lá, grava no Snow, exporta e sobe lá para os seus stories. Você vai ver que o pessoal vai perguntar onde foi que você encontrou esse filtro e aí você vai ver lá todo o banco de filtros que tem no Snow, você vai gostar bastante. Quarto aplicativo para você editar os seus stories é o PixArt, você consegue estar... Tá até fazer edições de publicações normais também e tem a parte de você fazer transições para os stories é muito legal também quem não conhece eu super recomendo o PixArt dá até para você fazer também foto do perfil do Instagram com PixArt é bem legal baixa esse aplicativo que você vai gostar bastante quinto aplicativo que eu super indico para vocês é o Jane é muito legal para você fazer a edição dos seus stories tem muitas blogueiras e influenciadores utilizando para fazer stories diferentões e você pode também utilizar ó. vai lá Veja o Jane que vai gostar, você vai gostar bastante desse aplicativo. Ó, oh, e é importante eu te falar que todos esses aplicativos, eles têm as versões freemium, né? Que é aquela versão de entrada que você pode utilizar e testar para ver se funciona para você. E alguns deles, tem alguns que tem toda a gratuidade e alguns deles tem a versão premium que você paga lá uma mensalidade ou anuidade para você ter todas as funções disponíveis desses aplicativos. Ó, oh, e eu recomendo, galera, se o aplicativo resolve o teu problema, 
você vai lá e investe no aplicativo. Nada de você ficar, ficar querendo economizar, às vezes, 50, 60 reais em um aplicativo que vai resolver teu problema. Então, é muito importante falar sobre isso. E um outro detalhe também que eu trago aqui para vocês. Se você quer, eu, não tem como eu é, explicar cada um desses aplicativos aqui em um vídeo só. Então, tem vários tutoriais na internet que você pode entrar, acessar lá, Pega cada um desses aplicativos e busca lá os, os tutoriais que existem dentro da internet para você ir lá utilizar e fazer suas edições da melhor forma. Ó, oh, e se você ficou com alguma dúvida de alguma coisa, manda os comentários aqui que a gente vai te ajudar. A gente vai te dar um help aqui para você conseguir ter e utilizar o melhor aplicativo para o teu negócio. Beleza? Vou ficando por aqui. Rafa e o Sebrae Talks. Forte abraço. Até a próxima.